गुड इवनिंग स्टूडेंट आज मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा और टॉपिक है सॉलिड स्टेट का और सॉलिड स्टेट में खास तौर से बच्चों को प्रॉब्लम आती है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में अब कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालें सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालें थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालें इसमें निकालने में प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको ये चीज निकालना बताऊंगा कि कैसे निकालेंगे एक चीज मैं आपको बता दू कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर है इसको बोलते हैं नियरेस्ट नेबर नियरेस्ट नेबर का मतलब अपन मान लो सपोज यहां पे रह रहे हैं तो अपना जस्ट जो पड़ोसी होगा वो अपना क्या होगा नियरेस्ट नेबर होगा तो इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं तो एक एटम है उसके जस्ट पास में जो दूसरा एटम होगा वो उसका नियरेस्ट एटम होगा नियरेस्ट नेबर होगा फिर उससे जो आगे एटम होगा उसको बोलेंगे अपन क्या सॉरी नेक्स्ट नेबर बोलेंगे या सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे और उससे भी एक और आगे होगा वो उसको क्या बोलेंगे अपन नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर बोलेंगे तो उसको थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे अब यहां पे एक और चीज बता दू मैं आपको अगर आप सिंपल क्यूबिक के बारे में बात करते हो तो सिंपल क्यूबिक में जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो होती है मतलब ये एटम है ये एटम के जस्ट पास में जो एटम होगा वो कौन सा होगा इस एटम के जस्ट पास में ये वाला एटम होगा ये वाला भी होगा ये वाला भी होगा ये वाला होगा ये वाला होगा और कौन सा होगा ये वाला होगा इसकी डिस्टेंस कितनी होगी इसकी डिस्टेंस बोलेंगे ए इसकी भी ए और इसकी भी कितनी होगी ए तो नियरेस्ट जो डिस्टेंस होती है अपन इसके बारे में बात करते हैं एस में तो एस में जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगी नियरेस्ट डिस्टेंस वो कितनी होगी एस के केस में नियरेस्ट डिस्टेंस अपन बोलेंगे नियरेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे ए ठीक है ए बोल देंगे अच्छा अब दूसरी चीज अपन बोलेंगे इसके बाद होगी नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी तो नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस का मतलब है इससे थोड़ी दूरी आगे पर या बोले इसको जस्ट जो टच करेगा वो तो ये आइटम टच करेगा ये आइटम टच करेगा लेकिन नेक्स्ट नियरेस्ट का मतलब होगा कि उससे इससे अगला आइटम कौन सा होगा मतलब इससे थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस पर कौन होगा तो वो कौन होगा उसकी बात करें अपन तो वो डिस्टेंस से चेक करोगे आप तो डिस्टेंस से चेक करोगे तो देखो यहां से ये डिस्टेंस जो बैठेगी ये वाली ये बैठेगी कितनी रूट टू ए तो रूट टू ए ए से बड़ी डिस्टेंस है तो ए से बड़ी डिस्टेंस होगी तो वो किसकी हो जाएगी नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस हो जाएगी रूट टू ए ठीक है तो रूट टू ए नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस होगी तो ये अपन ये बोल देंगे अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट जो नेबर होगा उसकी डिस्टेंस कितनी होगी वो हो जाएगी देखो ये डिस्टेंस जो रहेगी ये वाली डिस्टेंस अगर मैं इस एटम की बात करूं इससे तो ये डिस्टेंस कितनी होगी ये वाली हो जाएगी रूट थ्री ए ये रूट थ्री ए हो जाएगी ये देखो ए सबसे छोटी है जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी वो नियरेस्ट डिस्टेंस वाले नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस होगी और नेक्स्ट जो नियरेस्ट नेबर की जो डिस्टेंस होगी वो रूट टू हो जाएगी थोड़ी बड़ी हो गई इससे और रूट थ्री ए की और बड़ी हो गई तो उससे बड़ी हो गई रूट टू ए से तो वो क्या हो जाएगी नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस हो जाएगी तो अपन बोल देंगे कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस वो कितनी हो जाएगी वो बोल देंगे रूट थ्री ए ये अपन बोलेंगे किसके बारे में सिंपल क्यूबिक के बारे में ये अपन स्टेटमेंट बोलेंगे चलो अब अगर मैं बात करूं आपसे तो सिंपल क्यूबिक का है स्टेटमेंट इसकी ए आ गई ठीक है ये कितने आ गए रूट टू ए आ गई और ये जो आ गई आपकी रूट थ्री आ गई अब आ जाओ इसके बाद अपन बात करते हैं बीसीसी के बारे में तो बीसीसी के बारे में देखो बीसीसी के बारे में क्या बोलोगे बीसीसी के बारे में आप बोलोगे देखो जरा यहां पर ये वाला आइटम है ये वाला आइटम है और ये कितने डिस्टेंस पर है ये कितने डिस्टेंस पर है बीच में सेंटर में तो अगर मैं ये वाले डिस्टेंस को बताऊं आपको पूरा ये कितनी डिस्टेंस है देखो ये यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस हो जाएगी ये जो डिस्टेंस होगी रूट थ्री ए अपॉन टू होगी ये ये पूरी डिस्टेंस यहां से लेके और यहां तक की जो डिस्टेंस होगी रूट थ्री ए बाई टू होगी अब रूट थ्री ए बाई टू की आधी डिस्टेंस कर दो यहां से लेकर के और कहां पर करोगे यहां तक की डिस्टेंस करोगे आप ये वाली करोगे 
देखो ये एटम है इसके जस्ट पास में ये एटम बोला जाएगा क्योंकि ये किस डिस्टेंस पर होगा ये होगा रूट थ्री ए अपॉन टू डिस्टेंस पर देखो ये पूरी डिस्टेंस जो है रूट थ्री ए है और इसका हाफ कर दोगे तो ये डिस्टेंस आप बोलोगे कि हाँ रूट थ्री अपॉन टू होगी तो इस रूट थ्री ए अपॉन टू पर यह एटम बैठा हुआ है आप ये चेक करो ए जो होती है ए से छोटी हो गई है डिस्टेंस रूट थ्री ए बाई टू तो यही क्या होगा यही इसका नियरेस्ट यही इसका क्या होगा नियरेस्ट नेबर होगा आपको कुछ भी नहीं सोचना नियरेस्ट नेबर में ये देखना है कि सबसे छोटी डिस्टेंस कहां पर मिल रही है सबसे छोटी डिस्टेंस इसमें यही मिलेगी रूट थ्री या पॉइंट टू इससे बड़ी डिस्टेंस कौन सी मिलेगी ए मिलेगी और इससे बड़ी डिस्टेंस कौन सी मिलेगी इससे बड़ी जो डिस्टेंस मिलेगी वो आपको मिल जाएगी ये वाली ये क्या होगी रूट टू ए तो रूट टू ए इसमें जो होगी बड़ी होगी उससे थोड़ी छोटी ए होगी और सबसे छोटी होगी रूट थ्री बाई टू क्योंकि रूट थ्री बाई टू डिस्टेंस पर कोई आइटम यहां पे बैठा हुआ है इसमें नहीं बैठा हुआ इसमें नहीं बैठा हुआ तभी तो इसमें ए माना है सबसे छोटी फिर उसके बाद रूट टू ए डिस्टेंस पर कोई बैठा हुआ है तो उसको थोड़ा बड़ा डिस्टेंस मानिए वो हो जाएगा नेक्स्ट नेम नेबर हो जाएगा और रूट थ्री और बड़ा तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो जाएगा नेबर हो जाएगा तो ये अपन बोलेंगे इसलिए यहां पर जो है रूट थ्री है अपॉन टू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगी नियरेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी तो यहां पर बोलेंगे रूट थ्री अपॉन टू ठीक है एक चीज और दूसरी बात नेक्स्ट जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस आप ये देखो कि रूट थ्री अपॉन टू से बड़ी कौन सी है रूट थ्री ए टू रूट थ्री अपॉन टू से बड़ी जो डिस्टेंस है वो ए डिस्टेंस है तो ए वाली जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी नेक्स्ट नेबर डिस्टेंस हो जाएगी तो ये हम ये बोल देंगे ठीक है और फिर इससे बड़ी डिस्टेंस कौन सी आएगी इसमें इससे बड़ी जो डिस्टेंस आएगी देखो ये वाली रूट टू ए बड़ी आएगी तो ये लिख देंगे यहां पर रूट टू ए ठीक है ये तो हो गई बीसी अब आ जाओ जी एफ पे तो एफ के बारे में क्या बोलोगे एफ की बात करें तो एफ में आप देखो कि ए से भी क्या कोई छोटी डिस्टेंस है क्या ए से छोटी डिस्टेंस देखोगे तो आप चेक करोगे ये वाली जो डिस्टेंस है ना ये वाली ये ए से भी छोटी है ये वाली डिस्टेंस आप चेक करो ये पूरी डिस्टेंस जो है आपकी कितनी है ये है रूट टू ए है रूट टू ए ये ये पूरी डिस्टेंस है तो इसकी आधी डिस्टेंस यहां से यहां तक हो जाएगी तो रूट टू ए अपॉन टू हो जाएगी ठीक है ये डिस्टेंस हो जाएगी रूट टू ए अपॉन टू मतलब क्या हो जाएगी मतलब हो जाएगी आप लिखोगे इसको ए अपॉन रूट टू ए अपॉन रूट टू जो होगी वो क्या होगी सबसे छोटी डिस्टेंस होगी इसमें ए से भी छोटी डिस्टेंस होगी और ए से छोटी जो डिस्टेंस होगी तो इसलिए इसको बोलेंगे नियरेस्ट और क्या बोलेंगे नियरेस्ट नेबर बोलेंगे इसको नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस तो बोलेंगे ए अपॉन रूट टू ठीक है फिर इससे बड़ी डिस्टेंस कौन होगी इससे बड़ी डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली ये ए हो जाएगी ठीक है और इससे बड़ी डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी इससे बड़ी जो डिस्टेंस होगी नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो होगी ए से बड़ी वो अपन सीधी से बात करेंगे कौन सी डिस्टेंस हो जाएगी ये पूरी डिस्टेंस जो होगी वो हो जाएगी रूट टू ए तो रूट टू ए इससे बड़ी हो जाएगी ठीक है ऐसे अपन बात करेंगे तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अब इसी के बेसिस पर अपन देखेंगे सबसे पहले बात करते हैं इसमें मैं एक डायग्राम मैंने यहां पर एक वो लिया है एक जो है इसमें आठ क्यूब है आठ क्यूब में से मैं एक क्यूब को यहां पे ले रहा हूं ये वाला क्यूब है ठीक है क्यूब नंबर वन ये रहा ठीक है क्यूब नंबर टू हो रहा और एक के आगे ये रहा थर्ड और ये फोर्थ और ये पीछे फिफ्थ और ये इसके आगे सिक्स फिर पीछे सेवन और उसके आगे ये एट ऐसे आठ क्यूब है इसमें टोटल मैं आगे वाले इस क्यूब की बात कर रहा हूं ये मैंने ये आपको सो कर रखे इस क्यूब की बात कर तो इस क्यूब में देखो इस क्यूब में ये वाला जो पार्टिकल है ये पार्टिकल कितने पार्टिकल से सराउंड है कितने क्यूब में डिवाइड है आप तो ये देखो ये पार्टिकल जो है इस वाले क्यूब में भी है इधर इधर भी है इधर भी है इधर भी है ऊपर वाले क्यूब में इनमें भी है इन सब में डिवाइडेड है ये पार्टिकल तो बोलेंगे कि ये पार्टिकल जो रहेगा इस पार्टिकल का इस क्यूब के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा आठ क्यूब में डिवाइड है ये तो इस क्यूब के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन जिसमें ये है ये वाला क्यूब बाहर वाला इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इसका वन बाई एट तो मैं इस क्यूब को यहां से रख रहा हूं उठा के इस क्यूब को दिखा रहा हूं कि इसमें जो पार्टिकल है उनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है 
तो ये वाला जो पार्टिकल है इस क्यूब के अंदर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन इस क्यूब के लिए कितना होगा वन बाई एट हो जाएगा तो ये वन बाई एट आ जाएगा ठीक है तो क्यों हुआ क्योंकि ये पार्टिकल ये आठ क्यूब से इन सब में डिवाइड हो रहा है तो एक क्यूब के लिए कितना इस क्यूब के लिए कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इसका वन बाई हो जाएगा फिर यहां पर देखो इस पार्टिकल को ये जो पार्टिकल है ये रही ये पार्टिकल ये रही यहां ठीक है इस पार्टिकल को कितना कितने क्यूब्स में डिवाइड हो रहा है ये इस क्यूब में भी डिवाइड हो रहा है ये इस क्यूब में भी डिवाइड हो रहा है ये इस क्यूब में भी डिवाइड हो रहा है इसमें भी डिवाइड हो रहा है मतलब चार क्यूब में डिवाइड हो रहा है ये तो इस क्यूब के लिए इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा इसके लिए सिर्फ देखना है मुझको तो, तो कितना हो जाएगा वन बाई आ जाएगा फिर इसकी बात करते हैं इसकी बात करें ये वाला जो पार्टिकल है इसका कितने में कंट्रीब्यूशन हो रहा है इस क्यूब में भी इस क्यूब में भी जा रहा है दो में हो रहा है तो इसके लिए कितना हो जाएगा इसके लिए इसके लिए वन बाई टू हो जाएगा वन बाई टू हो जाएगा इस क्यूब के लिए ठीक है ऐसे इस पार्टिकल की बात करें इसकी तो ये जो पार्टिकल है सिर्फ और सिर्फ जो है ये पार्टिकल इसी क्यूब के अंदर है ठीक है और किसी में डिवाइड नहीं हो रहा इधर कोई क्यूब नहीं है तो इसका वन बोलेंगे कितना वन इसका वन बोलेंगे इस पार्टिकल की बात करूं तो ये पार्टिकल क्या किसी दूसरे क्यूब में डिवाइड हो रहा है नहीं ये पार्टिकल सिर्फ इसी क्यूब के अंदर है कोई नीचे क्यूब नहीं है कोई इधर साइड क्यूब नहीं है कुछ भी नहीं है सिर्फ इसी क्यूब के अंदर है ये तो बोलेंगे कि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा वन हो जाएगा इस पार्टिकल की बात करें तो इस पार्टिकल का इसमें भी हो रहा है कुछ और कुछ इसमें भी जा रहा है तो कितना बोल देंगे वन बाई टू बोल देंगे दो में डिवाइड हो रहा है इसकी बात करेंगे तो इसका जो है इसमें 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 चार में डिवाइड हो रहा है इस क्यूब के लिए कितना कॉन्ट्रीब्यूशन वो हो जाएगा इसका वन बाई तो ये वन बाई बोल देंगे इसका कितना बोल देंगे यहां पर ये सिर्फ इसी क्यूब के अंदर है तो वन बोल देंगे इसका ये वन बोलेंगे ठीक है ऐसे में बात करूं अगर मान लो यहां पर पार्टिकल है ये वाला ये वाला पार्टिकल कितने में डिवाइड हो रहा है इस क्यूब के अंदर तो है ही इसके पास वाले में भी हो रहा है तो कितना हो जाएगा वन बाई टू ये वन बाई टू हो जाएगा ठीक है ऐसे ही यहां पर पार्टिकल की बात करूं इस वाले पार्टिकल की तो ये कितने में डिवाइड हो रहा है ये पार्टिकल इस वाले क्यूब में हो रहा है और इस वाले क्यूब में हो रहा है सिर्फ दो में तो कितना हो जाएगा वन बाई हो जाएगा आप जरा देखो आप कैलकुलेशन कर दें अपन कैलकुलेशन करें आप तो कैलकुलेशन सबसे पहले अपन जो करते हैं नियरेस्ट नेबर फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर की कैलकुलेशन कर रहे हैं किसमें सिंपल क्यूबिक में कर रहे हैं तो सिंपल क्यूबिक में कैसे करोगे देखो यहां पर एक पार्टिकल जो है ना ये वाला पार्टिकल है ये वाला पार्टिकल जो है किसमें सिंपल क्यूबिक में वो कितने से सराउंड होगा वो यहां से इस पार्टिकल से भी सराउंड होगा इससे भी हो रहा है ठीक है और ये इससे भी हो रहा है नीचे तीन से डिवाइड हो रहा है एक पार्टिकल तीन से डिवाइड हो रहा है इसके अंदर ठीक है तीन से डिवाइड हो रहा है एक पार्टिकल और ये जो पार्टिकल है ये वाला पार्टिकल ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल ये वाला पार्टिकल इसका कितना वन बाई फोर आ रहा है इसका भी कितना आ रहा है वन बाई फोर और इसकी बात करें ये वाला पार्टिकल ये ये कितने में डिवाइड हो रहा है चार में डिवाइड हो रहा है तो ये भी वन बाई तो मतलब एक पार्टिकल जो है एक पार्टिकल वो तीन से सराउंड है एक दो और तीन से सराउंड है तो तीन से सराउंड है एक पार्टिकल तो एक पार्टिकल तीन से सराउंड है तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ कितना हुआ टोटल तीन की वजह से कितना हो जाएगा थ्री टू वन बाई फोर हर एक पार्टिकल ये पार्टिकल है इसका इस यूनिट सेल के लिए वन बाई फोर कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका वन बाई फोर है इसका वन बाई फोर है तो तीन का कितना हो जाएगा थ्री इंटू वन बाई फोर हो जाएगा और एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो इंटू वन कर देंगे और अपन बात कर रहे कि ऐसे कॉर्नर पर आठ कॉर्नर है आठ कॉर्नर ये तो एक कॉर्नर की वजह से है एक कॉर्नर की वजह से कितना आया वन इंटू थ्री इंटू वन बाई फोर एक कॉर्नर की वजह से है क्योंकि एक कॉर्नर पे पार्टिकल इधर से भी सराउंड है इधर से भी सराउंड है इधर से भी सराउंड है तीनों जगह से सराउंड है और इस पार्टिकल का इस यूनिट सेल के लिए इस क्यूब के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन वन बाई फोर इसका वन बाई फोर वन बाई फोर तो तीन पार्टिकल हो गए तो कितना हो गए थ्री इंटू वन बाई फोर और कॉर्नर एक कॉर्नर की बात की जा रही है तो इन टू वन कर देंगे ऐसे आठ कॉर्नर की बात करो आठ कॉर्नर है हर एक कॉर्नर के हिसाब से देखना पड़ेगा ये इस कॉर्नर के हिसाब से देखा ऐसे अब इस कॉर्नर के हिसाब से इसके 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 आठ कॉर्नर के हिसाब से चेक करोगे तो क्या लिखोगे यहां पर आठ के हिसाब से आठ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा यहां पर टू और यह आ गया आपका सिक्स 
ये सिक्स आ गए अब बात करते हैं सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो सेकंड में क्या देखना पड़ेगा आपको सेकंड में आप फिर से एक कॉर्नर पकड़ लो और कॉर्नर पकड़ लो और ये अपन ने कौन सी डिस्टेंस देखी थी ए वाली डिस्टेंस देखी थी ये ए चेक की थी अब कौन से डिस्टेंस पर देखना है अपन को रूट टू ए वाले डिस्टेंस पर चेक करना है तो रूट टू ए वाले डिस्टेंस कौन सी होगी इससे एक तो जो हो जाएगी ये वाली रूट टू ए वाली जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी एक तो ये नीचे ठीक है और कौन सी हो जाएगी एक ये हो जाएगी और कौन सी हो जाएगी और इधर हो जाएगी साइड में यहां पर तो मतलब फिर से क्या हो रहा है फिर से चेक कर रहे हो एक ये एक यार है और एक यार है ठीक है ये कौन से डिस्टेंस पर है ये जो डिस्टेंस है वो रूट टू ए वाले डिस्टेंस है ये रूट टू ए वाले डिस्टेंस है ये रूट टू ए वाले डिस्टेंस है ये वाले भी रूट टू ए वाले डिस्टेंस है सारे रूट टू ए वाले डिस्टेंस पर है ये और ये कॉर्नर का पार्टिकल है तो ये पार्टिकल का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन वन बाई टू इसका भी कितना है वन बाय टू इसका भी कितना है वन बाय टू तो अपन बोलेंगे कि फिर से वही बात एक कॉर्नर की वजह से ये वाला जो कॉर्नर है इसकी वजह से कि, इससे कितने पार्टिकल सराउंडेड है कितने इसके नेक्स्ट नेबर हैं तो एक दो तीन है तो तीन लिखोगे आप थ्री लिखोगे इंटू में क्या लिखोगे इन थ्री पार्टिकल के का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इस यूनिट सेल के लिए वो वन बाई टू इसका वन बाई टू इसका वन बाई टू तो थ्री इंटू वन बाई टू वन होगी और ये अपन एक कॉर्नर पे जो पार्टिकल है उसकी वजह से देख रहे हैं ठीक है ऐसे बताओ कितने कॉर्नर है इसमें आठ कॉर्नर होंगे तो आठ कॉर्नर की वजह से कितना हो जाएगा इन टू एट कर देंगे अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे फोर ये आ जाएगा ट्वेल्व तो ट्वेल्व इसका क्या हो गया सेकेंड कॉर्डिनेशन आ अब अपन बात करेंगे इसका थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर तो थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे चेक करोगे आप फिर से देखोगे ये कॉर्नर पे एक पार्टिकल है ये कॉर्नर पे एक पार्टिकल है ये ये कॉर्नर पे पार्टिकल जो है थर्ड जो कोऑर्डिनेशन नंबर है नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो इसका नेबर डिस्टेंस होगी वो कौन सी होगी इसको टच में यही करेगा जो किस कितने डिस्टेंस पर है रूट थ्री डिस्टेंस पर है तो एक ही पार्टिकल है सिर्फ एक ही पार्टिकल है जो रूट थ्री ए डिस्टेंस पर है बॉडी डायगोन वाला ही होता है सिर्फ और सिर्फ तो अपन बोलेंगे कि बॉडी डायगोन वाला ही होगा रूट थ्री ए डिस्टेंस पर तो एक ही पार्टिकल बोलेंगे तो एक पार्टिकल बोलेंगे और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है इस पार्टिकल का तो आप चेक कर लो इसका वन ही है ये वाला पार्टिकल ये रहा इसका कॉन्ट्रीब्यूशन वन है तो आप देखोगे कितना वन इंटू एक कॉर्नर का पार्टिकल वो एक पार्टिकल से सराउंड है जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर डिस्टेंस पर है तो वन इंटू वन कर दोगे ठीक है एक पार्टिकल और ये एक से सराउंड है और इंटू में ये तो कॉर्नर का एक पार्टिकल है कॉर्नर कितने है टोटल आठ कॉर्नर है तो आठ कॉर्नर की वजह से कितना हो जाएगा ये इसको सॉल्व करेंगे तो एट आ जाएगा ये तो मैंने कैलकुलेशन कर दी किसके बारे में एस के बारे में ठीक है सिंपल क्यूबिक के बारे में अब मैं आपको एक चीज बताऊं यहां से एक चीज आप देखो कि इसकी ए डिस्टेंस है ए डिस्टेंस के लिए कितना आया सिक्स आया अच्छा इसकी नेक्स्ट नेबर जो डिस्टेंस है वो भी ए है तो ए जब डिस्टेंस है तो इसके लिए भी कितना आएगा इसके लिए भी सिक्स ही आएगा तो इसका ये सिक्स आएगा ठीक है रूट टू ए ये क्या है नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस है इसका भी रूट टू ए इसकी रूट टू के लिए कितना आया है ट्वेल्व आया है तो इसकी भी रूट टू के लिए कितना आएगा ट्वेल्व ही आएगा ना तो 12 आएगा तो क्या लिखोगे आप यहां पे इसका भी 12 लिख दोगे ये 12 लिख दिया आपने ठीक है आप चेक करो ए डिस्टेंस के लिए इसका 6 आ रहा है तो इसके ए डिस्टेंस के लिए वही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा इसके रूट टू ए डिस्टेंस के लिए कितना आ रहा है ये 12 आ रहा है तो इसके रूट टू के लिए भी कितना आएगा ट्वेल्व आएगा और इसके भी रूट टू के लिए कितना आएगा ट्वेल्व आएगा और इसके ए के लिए कितना आएगा ए के लिए फिर से लिखेंगे सिक्स आएगा अब बस इनको कैलकुलेट करके बता देता हूं मैं आपको कि ये कैसे कैलकुलेट करेंगे इन दोनों को अब देखो जरा ध्यान से देखो आप कि इसका जो तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे बीसीसी का वो कैसे निकालेंगे ये वाला और ये वाला कैसे निकालेंगे जरा आप देखो एक बार बीसीसी को बीसीसी में ये देखो ये बीसीसी है ये कॉर्नर का एक पार्टिकल ये कॉर्नर का पार्टिकल जो है रूट थ्री ए डिस्टेंस पर कोई पार्टिकल से कितने पार्टिकल से सराउंड है एक ही पार्टिकल से सिर्फ एक ही पार्टिकल से सराउंड है देखिए यहां पे एक ही पार्टिकल से इससे सराउंड है 
और कोई तो पार्टिकल नहीं है जो रूट थ्री ए वाई टू जिस पर है तो अपन बोलेंगे कॉर्नर का एक पार्टिकल एक ही पार्टिकल से सराउंड है तो आप लिखोगे क्या वन इंटू वन लिखोगे ठीक है और कितने कॉर्नर होंगे ऐसे एक कॉर्नर की वजह से इतना आएगा अच्छा ये पार्टिकल का इस पार्टिकल का इस यूनिट सेल के लिए कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है तो ये पार्टिकल पूरी यूनिट सेल के अंदर आ रहा है पूरी क्यूब के अंदर आ रहा है तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन वन मानेंगे तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन वन मानोगे आप तो आप क्या करोगे वन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और कॉर्नर का एक पार्टिकल उसके लिए बात की जा रही है तो एक से फिर मल्टीप्लाई कर दिया कॉर्नर कितने हैं कॉर्नर है आठ तो आठ कॉर्नर के लिए कितना हो जाएगा ये तो एक कॉर्नर के लिए है तो आठ कॉर्नर के लिए इंटू आठ कर दो तो ये जो आ जाएगा वो कितना आएगा एट आ जाएगा अब देखो अब एफ के लिए बात करते हैं तो एफ के लिए देखो एफ में आप ये चीज चेक करो कि ये वाले जो डिस्टेंस है ये कौन से डिस्टेंस है ये है नियरेस्ट डिस्टेंस है ये वाली ये नियरेस्ट डिस्टेंस है इस नियरेस्ट डिस्टेंस पर कितने पार्टिकल हैं इससे कितने पार्टिकल सराउंड हैं इस कॉर्नर के पार्टिकल को नियरेस्ट डिस्टेंस पर कितने पार्टिकल सराउंड कर रहे हैं तो एक पार्टिकल ये रहा ठीक है एक पार्टिकल ये रहा जो है ये भी हो जाएगा ये वाला ठीक है और कौन सा होगा और एक पार्टिकल पीछे वाला जो फेस है उसके सेंटर का पार्टिकल ये रहा तो ऐसे करके कितने पार्टिकल है जो ए अपॉन रूट टू डिस्टेंस पर है ये भी ए अपॉन रूट टू पर है ये भी ए अपॉन रूट टू पर है ये भी ए अपॉन रूट टू पर है ठीक है सब ए अपॉन रूट टू पर है कितने पार्टिकल हैं तीन पार्टिकल है ठीक है तो आप लिखोगे कि तीन पार्टिकल हैं और ये एक कॉर्नर की वजह से है एक कॉर्नर की वजह से ठीक है एक कॉर्नर की वजह से तीन पार्टिकल इसको क्या कर रहे हैं कॉर्नर वाले पार्टिकल को सराउंड कर रहे हैं इस पार्टिकल का कितना कंट्रीब्यूशन है चेक करो इसका कितना कंट्रीब्यूशन है इसमें चेक करो कितना कंट्रीब्यूशन है इस यूनिट सेल के लिए तो इस पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन यानी ये वाला पार्टिकल ये कितने में डिवाइड हो रहा है ये एक तो ऊपर ये इसमें क्यूब में और एक नीचे वाले में तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वन बाई ठीक है इस वाले का चेक करो इसका कितना होगा ये रहा पीछे का ये जो है आप पीछे का रखोगे ये वाला इस पार्टिकल में कितना हो जाएगा इस पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूशन होगा इस पार्टिकल कंट्रीब्यूशन होगा एक पीछे वाले में जा रहा है एक आगे वाले में डिवाइड हो रहा है ये रहा ना ये फेस सेंटर पर ये पार्टिकल है ये फेस सेंटर पर पार्टिकल है ये एक इस इस वाले फेस सेंटर ये जो तो फेस सेंटर इस पर जो पार्टिकल रहेगा इसका आधा पार्ट पिछले वाले किस में जाएगा क्यूब में जाएगा और आधा पार्ट इसमें रहेगा तो इसमें कितना आ रहा है हाफ पार्ट आ रहा है ना इस यूनिट सेल में तो हाफ पार्ट आ रहा है तो यहां पे भी हाफ ही लिखेंगे और इसकी बात करता हूं मैं ये वाला ये पार्टिकल इसको जरा ध्यान से देखो इसका हाफ पार्ट इस यूनिट सेल में रहेगा और हाफ पार्ट इसमें रहेगा तो इसमें कितना आ रहा है इस यूनिट सेल में इसमें जो आ जाएगा वो आ जाएगा वन बाई टू ये वन बाई टू आ तो वन बाई टू आना सबके तो क्या करूंगा मैं इन टू वन बाई टू कर दूंगा अब ये तो एक कॉर्नर की वजह से आ रहा है एक कॉर्नर की वजह से आठ कॉर्नर की वजह से कितना आ जाएगा तो इन टू में क्या कर दूंगा एट कर दूंगा तो एट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा यहां से यहां से आ जाएगा फोर्थ तो यह आ जाएगा ट्वेल्थ तो मैं बोलूंगा कि अगर सिंपल क्यूबिक है उसकी उसका अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाएगा आपसे तो आप बोलोगे सिक्स सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाएगा तो ट्वेल्व और थर्ड एट ये फिर एट सिक्स ट्वेल्व और ये ट्वेल्व सिक्स ट्वेल्व इस तरीके से आप क्या करोगे कैलकुलेट करोगे तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज बताई सॉलिड स्टेट की जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना बताया फर्स्ट सेकंड और थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर आई होप आपको समझ में आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच